ஹலோ எப்படி ஒன் நம்ம தான் கௌரி இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் இந்த ரெண்டு பேரை கேட்ட உடனே உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் இந்தியன்ஸ்க்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் செட்டே ஆகாது ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி அடிச்சுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் அரசியலாக இருக்கட்டும் ஆர்மியாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த பிரச்சனை போய் சேர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஒரு சாதாரண இந்தியன் வாழ்க்கையில் பாகிஸ்தானை மீட் பண்ணலைனாலும் ஒரு சாதாரண பாகிஸ்தானி ஒரு இந்தியனை கூட வாழ்க்கையில் நிஜத்தில் மீட் பண்ணலைனாலும் ரெண்டு கண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ்க்கு யாருனே தெரியாதாமல் அவங்க மேலே ஒரு மிகப்பெரிய கோவம் இருந்துட்டு இருக்குது கரெக்டாக ஆனால் ஒரு சாதாரண இந்தியனை கூப்பிட்டு பாகிஸ்தானை பற்றி ஏதாவது சொல்லலை இந்தியாவும் பாகிஸ்தான் நடந்த விஷயங்களை பத்தி ஏதாவது சொல்லு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உடைக்கிறதுக்காகவும் ஒரு சின்ன பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அதே நேரத்தில் ஃபன்னான விஷயமும் இருக்கும் பதிமூணு கிரேசியான சாரி பன்னெண்டு கிரேசியான ஃபேக்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட இந்தியா பாகிஸ்தான் சம்பந்தப்பட்ட ஃபேக்ட் சொல்ல போறேன் அது போக பதிமூணாவது நீங்க உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி நான் கேட்க போறேன் அந்த கேள்விக்கு நீங்க கமெண்ட்ல பதிலும் சொல்ல போறீங்க அண்ட் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறேன் ஸோ விதவுட் மச் ஃபர்தர் அடியூ இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் முதல் விஷயம் இந்தியா பாகிஸ்தான் சம்பந்தப்பட்ட ஃபேக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் ஒரு மிகப்பெரிய பார்டர் இருக்கு கரெக்டா இந்த பார்டரை நாம ஆகாயத்தில இருந்தே பார்க்க முடியும் ஈவன் அத்தராத்திரியில கூட பார்க்க முடியும்னு சொல்றாங்க அதுதான் முதல் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஃபேக்டர் பார்டர் எப்படி நைட்டு பார்ப்ப எப்படி அங்க தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன் எப்படி அப்படிங்கறத நான் இப்ப சொல்றேன் இந்தியாவோட சைட்ல மட்டுமே வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஃபிளட் லைட்ஸ் வந்து போட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த ஃபிளட் லைட் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கிறப்ப எல்லாம் போடுவாங்கல்ல அவ்வளவு பெரிய லைட்ஸ் வந்து போட்டு வச்சு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஃபிளட் லைட் போட்டு வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் சைடும் அவ்வளவு லைட்ஸ் இருக்குது இவ்வளவு லைட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈவன் அத்தராத்திரில கூட இந்த பார்டர் வந்து அவ்வளவு ஒளியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு லைட்டா இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஸ்பேஸ்ல இருந்தே பார்க்க முடியும் சொல்றாங்க அவ்வளவு டீடைல்டான அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்திலே மோஸ்ட் டேஞ்சரஸான பவுண்டரி பவுண்டரிஸ் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் பவுண்டரி இதையும் மீறியா பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் இந்தியாவுக்குள்ள ஊடுருவிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு பட் இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு வெல் லிட் பவுண்டரி அந்த அளவுக்கு லைட் இருக்கிற ஒரு எல்லை பகுதி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் முதல் கிரேசியான ஃபேக்ட் எத்தனை பேர் யோசிச்சு ஸ்பேஸ்ல இருந்து பார்த்தா இந்தியா பாகிஸ்தான் கடு நடுவில் இருக்கிற பார்டர் தெரியும்னு ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல ரெண்டு கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணணும்னா அவங்களுக்குள்ள நடந்த போரோட ரெக்கார்டு எடுத்து பார்ப்போம் கரெக்டா பட் இந்த காலத்துல அதெல்லாம் பண்ண முடியாது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல போர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உலகத்துல எந்த மூலையிலுமே வந்து தேவையில்லாத ஒரு சொல் இது வந்து பயங்கர டேமேஜ் தான் வந்து சேர்க்கும் தேவையில்லாம காசு தான் செலவாயிட்டு இருக்குங்கிறது எல்லா நாடும் ரொம்பவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் கம்பேர் பண்றது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு அமைப்பு இருந்துகிட்டு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியுமே வந்து அவங்க அவங்க டெவலப்மெண்ட் ஏத்த மாதிரி ஒரு ரேங்கிங் போட்டு வைப்பாங்க ஸோ இந்த காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் கணக்குப்படி உலகத்துல நிறைய நாடுகள் இருக்கு நூத்துக்கணக்கான நாடுகள் இருக்கு இந்த நாட்டுகள் நாடுகள்ல வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான கம்பேர் பண்றப்போ இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து டெவலப்மெண்ட் வைஸ் பொருளாதாரம் வைஸ் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அதே நேரத்தில் பாகிஸ்தானோட ரேங்க் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஏழாவதா இருக்கு ஸோ கேப் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்தியாவும் பாகிஸ்தானுக்கு நடுவில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எக்கனாமிக்கலி எந்த கண்ட்ரி ரொம்ப பெட்டரான ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இந்தியா இதுல செகண்ட் தாட்ஸே கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்தியா எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது எல்லை பிரச்சனை தான் கரெக்டா வரைஞ்சுக்கிட்டு <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் மக்கள் ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் மக்கள் வந்து இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் மை
ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் மக்கள் வந்து இந்தியாவில இருந்து பாகிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்குள்ளயும் போயிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க உலகத்தோட வரலாற்றுல உலகம் தோன்ற நாளில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பிக்கஸ்ட் ஹியூமன் மைக்ரேஷன் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அப்படின்னு வந்து ஹிஸ்டரியிலேயே சொல்றாங்க இவ்வளவு மக்கள் இடம் பெயர்ந்து போனது வந்து வரலாற்றுல நடந்தது இல்லை அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சாவது கிரேசியான விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்ம எல்லாருமே மேப் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது கரெக்டா நான் சொன்னேன் இல்ல அஞ்சு வாரத்துல இவர் மேப் போட்டு கொடுத்தாருன்னு அதுல பெரிய ட்விஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் அஞ்சு வாரத்துல மேப் போட்டு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ்ல இருக்கிற அரசியல்வாதிங்களா அப்ரூவ் பண்ணி இந்தியாவுக்குள்ள வர்றப்போ அந்த டேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு போர்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சு இந்தியாவுக்கு பிப்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சு அப்ப மேப் மட்டும் எப்படா பதினேழு ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரும் கேட்டீங்கன்னா அதுதான் யதார்த்தம் பதினஞ்சாம் தேதி நம்ம எல்லாருமே சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சுன்னு கொண்டாடினப்போ நம்ம எல்லாருமே குத்து மதிப்பா இதுதான் இந்தியா நினைச்சுக்கிட்டு எதை நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அதை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாக்டா பார்டர்ல எது இந்தியா எது பாகிஸ்தான் எந்த ஒரு அறிகுறியுமே கிடையாது பதினாலாம் தேதி ஆகஸ்ட் செவன்டீன் ஆகஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சி ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் வந்து அபிஷியலா எது இந்தியா எது பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற மேப்பே வந்துச்சு அது வரைக்கும் இந்தியா எது பாகிஸ்தான் எதுங்கிற மேப் வந்து அபிஷியலா கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை விட கிரேசியா ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்க முடியுமா ஆறாவது கிரேசியான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டோட தந்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுற கொலோக்கியெல்லாம் நம்ம பேசுறப்போ சொல்லுவாங்க கரெக்டா மகாத்மா காந்தி அப்படிங்கிறவங்க இருந்துகிட்டு நம்மளோட சுதந்திரத்துக்காக நிறைய போராடி இருக்காங்கன்னு தெரியும் இவ்வளவு போராடின மகாத்மா காந்தி வந்து இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிறப்போ அவர் வந்து அந்த சைனிங் விஷயமா இருக்கட்டும் செலிப்ரேஷன்ஸா இருக்கட்டும் எதுலயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல பாகிஸ்தானோட இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்பவும் எந்த செலிப்ரேஷனையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அவருக்கு மிகப்பெரிய கோவம் என்னன்னா நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரிக்கிறதுக்காகவா ஒரே நாடா இருந்திருந்தா நானே வந்திருப்பேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரிக்கிறீங்கிற அதிருப்தி இல்ல நான் வந்து இந்த பார்ட்டிசிபேஷன் எதுலையுமே கலந்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெஸ்ட் பெங்கால ஒரு கொல்கட்டா கிட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன ஆசிரமத்துல உட்காந்து உண்ணாவிரதத்துல இருந்தாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆகஸ்டா சரி பிப்டீன் ஆகஸ்டும் சரி மகாத்மா காந்தி கொண்டாடவே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏழாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முரிஷாதாபாத் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரை பத்தின ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன் போர்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அங்க பாகிஸ்தானுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சப்போ முரிஷாதாபாத் நினைச்சுக்கிட்டாங்க அவங்களும் பாகிஸ்தான்ல ஒரு அங்கம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க பாகிஸ்தான் கொடியெல்லாம் ஏத்திக்கிட்டு பயங்கரமா கொண்டாடி முடிச்சாங்க பிப்டீன் ஆகஸ்ட் வந்து அவங்க பயங்கரமா வந்து இதெல்லாம் இந்தியாலாம் நாங்க கிடையாதுங்க பாகிஸ்தான் மட்டும்தான் கெத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் ஃபிளாக் எல்லா வீட்டு முன்னாடி வச்சிருந்தாங்க கோலங்கள்லாம் வந்து பாகிஸ்தான் இதை வச்சுலாம் போட்டிருந்தாங்க பயங்கரமா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா பதினேழாம் ஆகஸ்ட் வந்து மேப் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா முரிஷாதாபாத் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவோட பகுதிக்குள்ள இருந்துச்சு அதனால அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான எம்பாரஸ்மெண்டா போயிடுச்சு என்ன பாகிஸ்தான் பிளாக்ல ஏத்தி கொண்டாடணும் கடைசியில் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் பத்தி பேசுறப்ப நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு விஷயம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நம்ம இப்போ சொல்ற ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து மூணு பகுதியில இருக்கு லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பாகிஸ்தான் ஆக்கிபை காஷ்மீர் அப்படி அப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்றோம் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிறப்ப காஷ்மீர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கிறப்ப பாகிஸ்தான் கிடைக்கிறப்ப காஷ்மீர் வந்து இந்தியா கூடயும் இல்ல பாகிஸ்தான் கூடயும் இல்ல அப்போ பாகிஸ் காஷ்மீர் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரியா இருந்துச்சு நாங்க இந்தியா கூட இருக்க விரும்பல பாகிஸ்தான் கூட இருக்க விரும்பல நாங்க சுவிட்சர்லாண்ட் ஆஃப் த ஏசியாவா இருக்கணும் நாங்க வந்து ஒரு தனி நாடா இருந்துகிட்டு டூரிசம் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பயங்கர அழகா இருக்கிற அந்த கண்ட்ரியை வந்து நாங்க பத்திரமா பாத்துக்க போறோம் நாங்க இந்தியா கூட வரல பாகிஸ்தான் கூட வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டரி எப்படி மாறிச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஒன்பதாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பார்ட்டிஷன் நடந்தப்போ நம்ம கிட்ட இருந்த எல்லா ரிசோர்ஸுமே வந்து ஈக்குவலா வந்து டிவைட் பண்ணப்பட்டு பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கொடுக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அப்படி கொடுத்தப்போ பாகிஸ்தான் ஒரு புது நாடு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு பேங்கிங் சிஸ்டம் கிடையாது ப்ராப்பரா ரூபா நோட் எல்லாம் கிடையாது கரெக்டா அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவோட ரூபா நோட்ல வந்து பாகிஸ்தானோட ஸ்டாம்ப மட்டுமே அடிச்சுக்கிட்டு அந்த நோட்டுகளை தான் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து அவங்களோட கரன்
வயலன்ஸ்ல வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து இறந்து போயிருந்தாங்க இத்தனை பேர் இறந்து போறப்ப வந்து பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இதெல்லாம் நினைச்சா தடுத்து நிறுத்தி இருக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மவுண்ட் பேட்டனோட ஆர்டர் இருந்துகிட்டு பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் மட்டும்தான் காப்பாற்றணும் இந்தியாவில் இருக்கிற இந்தியன்ஸையோ இல்ல பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற பாகிஸ்தானிஸையோ இல்ல இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்ஸையோ பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற ஹிந்துஸையோ நடுவில் போய் நீங்க தலையிட கூடாது அது அவங்க பிரச்சனை அவங்க பார்த்துக்கட்டும் நீங்க ஒரு வெள்ளக்காரன் நடுவில் பாதிக்கப்பட்டா மட்டும் அவனை பத்திரமா பாத்துக்கோங்கிறது மட்டும்தான் அவனோட ஆர்டர்ஸ் இருந்துச்சு அதனால நீங்க மிகப்பெரிய கலவரங்கள் நடந்துட்டு மட்டுமே <laughs> கோடிக்கணக்கில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சில எஸ்டிமேட் சொல்றாங்க சில எஸ்டிமேட்ஸ் லட்சக்கணக்கிலே அதிகமாக போயிருக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து அஃபிஷியல் நம்பர்ஸ் வெளியே வர்றதே கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க பட் ட்ரெயின்ஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க குணங்களை தூக்கிட்டு போறதுக்கே போயிருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்பவே கொடிய ஒரு மேசக்கர் வந்து இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளவு சொல்லியிருந்தாலும் பதிமூணாவது உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைச்ச ஒரு கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பின்னாடி இருந்த ஒரு கருப்பு வளர வரலாறா இருக்கட்டும் இந்த பார்ட்டிஷன் அப்போ எவ்வளவு கொடுமைகள் நடந்துச்சா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனா இப்ப உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சது ஊடு ரெண்டு பட்டா நடுவில் இருக்க ஒருத்தனுக்கு தான் கொண்டாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் அடிச்சுக்கிறதுல வெளியே இருக்கிற உலக நாடுகள் தான் வந்து ஜாலியாக இருந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ரெண்டு பெரிய கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒன்னா சேர்ந்தா இந்த உலகத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும்னு நினைக்கிறீங்க இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பிரியாம ஒரே நாடாக இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இதுதான் உங்ககிட்ட பதிமூணாவதா நான் கேட்கணும்னு நினச்ச ஒரு கேள்வி யோசிச்சு பாருங்க இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரே கிரிக்கெட் டீம் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரே ஆர்மி இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரே நாடு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரே பாப்புலேஷன் டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும் எஜுகேஷனா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெட்டரா இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு தோணுது ஹைபோதிக்கல் சுச்சுவேஷன் தான் பட் கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத லீவ் பண்ணுங்க உங்களோட வியூஸ் எது அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த பன்னெண்டு கிரேசியான விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு இது ரொம்ப கிரேசியா தெரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ வந்து பாக்குறேன் பாய் மதன் சைனிங் ஆஃப் யூர் சேஸ்